横浜市内を中心に海老名市藤沢市を結ぶ相模鉄道相鉄間もなく100周年を迎える中大きな転換点となる都心への直通運転プロジェクトが進行しています利便性の向上と沿線活性化に注力する中経営戦略の核となっているのがデザイン事業エリアが大きく広がり変化が訪れている今相鉄が描く未来の姿を探ります横浜市西区に本社を置く相模鉄道不動産、スーパーマーケットやホテルなど29社とともに相鉄グループの中核として横浜、神奈川を拠点に事業を展開しています1917年に現在の茅ヶ崎市でスタートした相模鉄道 JR 相模線にあたる路線で運行していましたその後横浜厚木間を走る人中鉄道と合併国による路線買収などを経て現在の相鉄本線が形作られました戦後は横浜駅や沿線の住宅開発に注力二俣川駅を起点とする泉野線の延伸や湘南台駅までの延伸などで発展してきましたそうした中で訪れる大きな転換点が都心直通プロジェクト2019年度に JR、2022年度に東急と西谷駅でつながる予定です。これにより、二俣川・新宿間が現在の59分から44分になるなど、都心への所要時間短縮や沿線の活性化が見込まれています。スタジオには、今年6月に相模鉄道のトップに就任した滝沢秀幸社長を迎え、都心直通で変わる相鉄の姿、そしてさらなる発展に向けた経営戦略に迫ります鉄道の経営という意味ではまあベースになっているのは沿線の方たちの住民を増やすねまあ乗客を確保していくってことだと思うんですけれどもこれ今の現状っていうのはどういうふうになっているんですかあの足元の相模鉄道の輸送状況ですけれども、はい、大体1日あの62万人の乗降者をかか、うん、あの利用されていると、うん、あのご利用いただいているのが状況なんですけれども、はい、ここ数年はですね、はい、少子高齢化ではないんですけれども、はい、あの保土ヶ谷区だとか製薬とか旭、うん、区のこう中心エリア相模鉄道の中心エリアの,あの高齢化が進んで、うんまあ、生産年齢人口を合わせて減少をしてきているという状況もございまして、うん、まあわずかではございますけど、微減の状態だったものの個数で動きだったんですけども、うん、まああの横浜駅から比較的近い駅、例えば上吉川とか和田町、えー、星川とかですね、そういう天王町とか、はい、そういったところに実は住あの住宅がですね、マンションを中心として住宅が供給をこうされてきて、まあいわあのその辺のこう輸送時が少し回復してきてるというところと、まあこれ昨年なんですけども、エビナエビナにあの大型の商業施設があの開業しておりまして、そういったものプラスの効果をが我々恩恵としてはあの受けていまして、27年度で輸送時は 2% のプラスで、この紙切りが決算出てますけれども、はいえー、輸送時とすると 0.7% の増加と。いうような動きで推移してきているというところでございます。うんうん、そういう意味で言うと、そのしっかりとしたその六十二万人っていう数もすごいですし。しっかりと住民がいて、で鉄道事業もまあ、そんなにこう大きくぶれないですよね。その収益という意味でも、で少し持ち直してきているという意味では。非常にある意味安定的なね、事業なのかなというふうにお見受けするんですけれども。実際のところ、その社長がこう。思うその事業に対する何でしょうねこう危機感といいますかその見方っていうのはどんなように
ご覧になっているんですか鉄道事業というものに対して。あのまあ、よく言われるようにこう人口減少っていうことはまあ多分横浜だけではなくて全国的な動きとしてあの多分来るんだろうなって時代としてはやっぱりそういう波の中に鉄道事業はいるというふうに思ってましてだからある意味鉄道事業は構造不協業種の一つっていう認識を持ってます。ただまああの我々だけではなくて沿線にこう人人を呼びたいとお客さんを呼びたいと思ってるのは、はい、我が社だけではなくて、ね、あの関東にある各社さんの皆さんあの同じことを実は考えられて、はい、いろんなことをこう手を打たれてるっていう状況でございますんでん人口が全体増えなければパイの取り合いみたいなことになるんだろうと。ね、でしかもあの人を住むっていう行為が必ず伴う沿線。のです誘致策ですんで、うん、1年とか2年とかの動きではなくて、うん、5年とか10年とか20年のこうスパンの中での人口の増加減少ということなんで、まあ、今こう少しあの頭を持ち上げてるから、うん、あの壮絶安泰だということではなくて、うん、やっぱりその10年20年先を見ながらこう今どういう手を打たないかいかないきゃいけないかっていうことをやっぱり打っていかないと、うん、あの必要な手立てを打てないと。うんまあ、いやその時にあためあ慌てふためいてもですね、うん、いかんともしがたい状態に多分なっているという認識は持ってます、はあ、そういう危機感があると、はいうんまあ、そういう中でいろいろな取り組みがあると思うんですけれどもこれその沿線をしていくと JR と東急とということでこれ一大事業ですよね、はい、大体もうその総予算としてはもう 4,000 億円を超えていくと。そうですねはいこれはなかなかの覚悟と言いますか、こう気合が入るところですよね。そうですね。あの昔、うん、私が会社に入る三十年前からあの東京乗り入れっていうのは、えーはい、あの先輩たちからずっと実は語られたっていうんですかね。ぜひ乗り入れしたいっていう、うん、まあその当時は多分横浜駅を通過してっていうことだったと思って。てるんですけどもいろんな線を使って JR さんも含めてですけどもうこういう乗り入れはできるんじゃないかっていうのは、まあ思ってたんですね、あの社内ではずっと夢を持って書いてたっていうことはございます。でもそれが今回その実現していくっていう流れには何があったんですか一つはあの法律の改正で、まあ、そういう,こう利便増進法っていう、まあ、あの今回の事業スキームはその一号。一語案件なもんですから、まあ、そういう法律の中で乗り入れっていうことが各社参加企業の中に比較的あの肩の重荷を背負わずにこう入れるっていうんですかね参加しやすいフレームが出来上がったっていうのは一つだと思ってます。そすじゃあその法的を一号ということで、はいまあ、相鉄のためにできたような法律あそうそう今のところ一号しかないんで見えますよね、まあ、そういうふうに映るかもしれませんあでもそれは良かったですねそうですねここに期待することっていうのはどういうことですか。あの、わかりやすくお伝えすると、あの、食事が多分せ、接近すると。まあ、いわ、あの、仕事場と自宅とか近くなると。今、利便が向上するというふうに思ってまして、まあ、それによって。これは、まあ、あの、沿線にお住まいになる方々。もしくは、沿線で仕事をされようという方々が。増えてくる、増えていただくということを最大のあのテーマにしているというふうに思ってます。そういうそういったことを期待をしていると。都心直通をきっかけに都心での認知度、ブランド価値向上へ注力する相鉄。その核となるのが熊本の海の親でもある水野学さんらを迎えたデザインブランドアッププロジェクトです。コンセプトはこれまでの100年を礎にこれからの100年を作るリニューアルした車両では横浜の海をイメージして作ったというオリジナルカラー横浜ネイビーブルーで塗装そして内装はグレーを基調に握りやすいつり革や本革を採用したボックスシートと上質な空間を演出さらに時間帯で色調が変わる照明などこれまでにない乗り心地を追求しています
あの今までの,あの相鉄の電車は何て言うんですか色にこう統一感がないとか形に統一感がないと言われていてそれがなかなかこうブランドに結びつくいてこなかった部分がありましたので、えー、今回はその都市に乗り入れる車両とか、まああのえー、横浜に今まで通り行く車両も全てこの同じコンセプトで統一をして、えー、さらにその質感の高いものをです、ね、提供していきたいと今考えておりますのでこれからあの新車を作るものと今までの車両をリニューアルする点両面で、えー同じコンセプトで進めていきたいと思っております駅も統一感落ち着きのあるデザインへと改修を進め今月には29年ぶりとなる駅スタッフなどの制服のリニューアルも実施相鉄全体のイメージを変える新たなデザインを進めていますデザインブランドアッププロジェクトということなんですけれどもこれの大事なところは何ですかその単にこうデザインを素敵にするっていうだけじゃないと思うんですけどもあそうですねあの、まあ、まずは知られていない会社なんで、うんうん、例えば、まあ、横浜ネイビーブルーの車両がです、ね、都内に行った時に、うん、ど,この会どこの電鉄ってまず思っていただきたいのが一つなんですけども、はいうん、そこでまあ関心を引く中で、うんまあ、どっかで行く機会があるんだろうと思うんです総出線もあの入り込む入ってきていただく機会があるんだと思って。てるんですけれども、その時に例えば駅が非常に綺麗であったりですね、うん、まああの駅での接客がですね、非常に心がこもった接客ができているっていうことになると、うん、まあ知ってるだけではなくて、まあサッカーも行ってみるだけではなくて、さらにそこにもしかしたらあの住んでみようかなと、もしくは住んでみたいっていうこうお客さんっていうのはファン作りをですね、うん、したいと。いうふうに思ってますので、うん、その取っかかりとして、うん、まあブランドアッププロジェクトを、うん、まあスタートさせているわけなんですけれども、うん、デザインというものを注力されているわけですよね。これはどういう思いがありますか、狙いがありますか。あのこうデザインアッププロジェクトをスタートさせる前にですね。うんあのいろんな会社さんがどんなことをされてこう変わってきたか変えてきたかっていう事例をですねまあ,あのいろいろ我々の勉強させていただいてそこにはやっぱり深い意味があってあの存続していくための哲学がその中にあのやっぱり入り込むと何のための会社なんだっていうことをやっぱりデザインの中に反映させてデザインを落とし込んで運営しているということなんでまあ我が社も。単純にそのなんとか洋服だけ色だけ変えればいいと思ってやってるわけではなくてそこにはちゃんとその我々の覚悟だとかその思いをその中にデザインの中に込めながら相模鉄道は変わるんだっていうことを社の内外にこう伝えていくというためにこうデザインやプロジェクトをスタートさせてるとそういうことを期待をしているということでございますけどもそういう中でどんなものが見えてきましたか込めたその哲学相鉄でいうところのっていう。うん、あの、まあ、あの哲学っていうんですかね、うん、まあ、現状年長の中での鉄道事業はやっぱり。うん、まあ、特に我が社は三十五キロしか、あの、ございませんので、まあ、その中で。あの、総合直通運転を開始すると。いうふうふになると、うん、今までの間違いなく言える延長の中では相模鉄道は多分なあの成長しえないそこでやっぱりシフトっていうんですかね何かを変えていかないと、うん、我々はやっぱりあの目的通り期待通りの成果を得られないとその中でこうデザインプロジェクトをスタートさせておりますんで、うん、当然その変わっていくんだっていうこと、うん、その中であの現状ではダメだと変わっていくっていうことをですね、まあ、そのデザインの中に込めてると。いうふうに思ってますけど快適な鉄道の実現とともに現在相鉄グループ全体で取り組んでいるのが再開発を中心にした街のデザインです沿線ブランドの価値向上を目的にフレンチや和食など個性ある名店を誘致し地元の隠れた名店と合わせてその魅力を発信していますこの後はグッドデザイン賞も受賞したまちづくりに迫りますす横浜市旭区にある南牧ヶ原駅1976年の開業以来住宅開発が行われてきた駅周辺では現在少子高齢化が進行しています。
そうした中で進められているリノベーションプロジェクトのキーワードは多世代の循環、えー、周辺のシニアの方々が駅前に移り住んでいただいて生き生きと暮らしていただける、まあ、そんな町にしていきたいなと思っているのと沿線街から来られたあ若い方々、えー、子育て世代の方々も子育て支援施設充実してますのでぜひ、えー、お越しいただいてお住みいただきたいなと思っております。駅周辺には相鉄老前などの商業施設を集約するとともに保育園を併設した賃貸マンション高齢者支援の機能を持つ施設を整備シニア・子育て世代の住み替えを促しながら多用途な広場や住民参加の拠点を設けるなど駅と町をつなぐ空間を提供しています。次の100年に向けてデザインする沿線開発のビジョンそして相鉄の未来の姿とは思い切ったやっぱりデザイン性の高い街づくりをして狙いはやはり若い世代の方たちそうですねうあの若い世代にあの、うん、できればお住まいいただけないかなっていうふうに、うん、30代40代のいわゆる子育ての方々に、うん、あの住んでいただければ、うん、非常にまあ我々とすると嬉しいんですけれども、うん、どちらかというとあのあの沿線開発をして久しいもんですからその子どもたちはやっぱり東京へ食に近いところにお住まいになっているということなんで、まあ、親元から離れて今は沿線に住まれているのはお父さんお母さん団塊世代の人たちなのかもしれませんけどそのジュニア世代はまあ出ちゃっていると、まあ、そういう世代の今度子どもたちがジュニアの子どもたちが我々呼び戻してあの沿線にぜひ住んでいただきたいなっていうふうには思ってますけど。はいえー、じゃあその呼び戻すというポイントで、まあ、街づくりいろいろとマーケティングもしながらやったと思うんですよねどういうことが大切になります若い方たちが喜んでくれる街っていうのはあのまず私が今、うん、あの持っている実は鉄道事業の視点からですね申し上げますと、うん、やっぱりあの食住接近っていうことで先ほどもお伝えしたんですがやっぱり仕事と、うん、あの今お父さんご両親であの旦那さんも奥さんも働く時代になってできてますんでどうしてもやっぱり奥さんの仕事場に近い場所に住むっていうのがですねどうも傾向としてあってこれで子供が生まれて少しファミリーが増えるともう少しちょっと違った視点が入ってきてまあお子さんのですね教育だとかまあそういったところに視点がどうもあとは子供を育てやすいかそういうところに視点が入ってくるというふうに理解してましてまあそういう意味ではあの我が社はもともと自然が豊富な沿線でございましてもともとは自然っていうキーワードでいくと自然の中では子どもを育てやすいっていう沿線だったというふうに思っておりますのでそういったところをこう打ち出すっていうんですかねこうアピールを宣伝をしながら理解をしていただけながら相互直通運転で食住設計をさせておいてもともと持ってる相鉄沿線の,その自然と不然と触れ合いながら子育てができますよっていうことを打ち出しができるとまあそういう不安っていうんですかそういうことを考えてる若者たちっていうんですか若い世代たちがまあ来ていただけるんじゃないかまあ,あの総合的に魅力ある鉄道であり沿線になるということがまあ最終的に相鉄不安。を作っていくまあ唯一の道なのかなというふうに思ってますけど、はいうん、じゃあ、まあ、将来まあこれからまあいろいろ百年を迎えるにあたってまあさらなる百年というと長い道のりになるかもしれませんけれどもまあ相模鉄道という会社はどのような会社になっていくんでしょうかあのそうですね特にあのあのすごいすごいかっこいいことを考えているわけでは何もなくって今鉄道の機能とするとあの安全安心であったりとかあとはまあ,あのその中でもできるだけ速達性をどう高められるんだろうかという絵の取り組みであったりそれらを運営するにあたってまあ我々のスタッフですから駅員だとかまああの裏方のスタッフもいるんですけどもそういったスタッフが CS っていうんですかねそういったあの顧客目線のお客様目線の中で仕事をするっていうことの中で、まあ、あのブラッシュアップをしてって一歩一歩成長できると、まあ、結果はなんか
大きな成果じゃないかもしれませんけどもきちっと結果がついてくるんじゃないかなというふうに思って、まあ、信じてやっていくしかないというふうに思ってます。この後は今日のアップトゥーデートこの100周年というタイミングで念願だった相互直通運転の実現に向けて動き出したということで、まあ、滝沢社長のお話を伺っていて非常に達成感が感じられる、えー、そういうお話になりました。まあ、そういうい中で、まあ言葉の端々に「食住接近」という言葉がありました、まあ、そういうことが実現していく流れの中で新しい住民若い世代特にですねそれを取りに行くという、まあ、そういうことを動き出しているわけなんですけどもそのためにですねデザインの力を借りていくとここが非常に興味深いところでありました。で単に駅をきれいにするとか車両をかっこよくするとかっていう見てくれだけの話ではなくその会社自体をまあ要はリデザインしていくとまあそういう意味ではブランディングですよね、まあ、そういうことをやっていくでまあ相模鉄道というのが一体どういう会社でどういう役割を果たすのかということをしっかりと考えてそれをデザインに一つ一つ落とし込んでいくという、まあ、こういう作業なわけですね。でこういういのは小売業ではよくまあ,ある手法ではあるんですけれどもこれを鉄道会社がやっているということは非常に私にとっては新鮮で、まあ、そこに相鉄が変わっていくんだと新しい風を吹き込んでいくんだというそういう決意をまあ感じられたなというふうに今回は思いました。